ഇന്ന് ഈ ഒരു അടിപൊളി ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നറിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നു ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിന് ഒരു പൊന്തുവലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടി വി എസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഐക്കോണിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡായ നോട്ടണിങ് മേടിച്ചു ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് നോട്ടം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒന്നും അല്ല കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ടി വി എസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഭേദപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കഥയിലോട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് പോയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ടൂ വീലർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കേട്ടാലോ പക്ഷേ ഈ ക്യൂ ഫോർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയങ്ങളിൽ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സെയിൽസ് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാനുവരിയിൽ ഏകദേശം പതിനാല് ശതമാനം സെയിൽസ് ഡിപ്പ് നടന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ശതമാനം സെയിൽസ് ഡിപ്പ് നടന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം സെയിൽസ് ഡിപ്പാണ് മാർച്ചിൽ കാരണം പിന്നെ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ആനങ്ങളുടെ കാര്യമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ടി വി എസ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം തുടങ്ങിയിരുന്നത് അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂ വീലർ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സാണ് ഒന്നാമത് ഹീറോ രണ്ടാമത് ഹോണ്ട മൂന്നാമത് ടി വി എസ് നാലാമത് നമ്മുടെ ബജാജ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവന്മാർക്കെല്ലാം നല്ല പാർട്ണർഷിപ്പുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാമോ ഈ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പാർട്ണർഷിപ്പുണ്ട് ഹോണ്ടയ്ക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മോട്ടോ ജി പി തന്നെ അവർക്ക് ഒറിജിനൽ ഫാക്ടറി ടീമിലാണ് അവർ ബൈക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രമാത്രം ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഹോണ്ടയ്ക്ക് പിന്നെ മൂന്നാമത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടി വി എസിന് അവർക്ക് ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം ടെക്നോളജി പാർട്ണർഷിപ്പ് അവിടെ ഷെയറിങ് നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അത് കാരണം അവന്മാർ പോയി നോട്ടണെ അങ്ങ് കൂടി പിടിച്ചു ടി വി എസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബജാജ് ബജാജാണ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഹുസ്കുവറിൻ്റെ ടെക്നോളജി കാവാസക്കിൻ്റെ ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ചാടി ചാടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടി വി എസ് നോക്കി ഇവർക്കും വേണം ഒരു വേൾഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ വേണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു വർഷമെങ്കിൽ നോട്ടണെ ഇങ്ങ് മേടിച്ചത് നമുക്ക് ആ കഥയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം എന്താണ് ടി വി എസ് നോട്ടണെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ടി വി എസിൻ്റെ ഗുണം ആ കഥയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോട്ടൺ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ലെജൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കേട്ടാലോ കേൾക്കാം ഇതാണ് ആ കഥ ബൈദ് ബൈ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണിമലയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് നമ്മുടെ വറ്റി വരണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മണിമലയാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതിന് വേണ്ടി പറയാൻ വന്നാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മണിമലയാറ് അതൊക്കെ കണ്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡായ നോട്ടണെ കുറിച്ച് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങ് ബ്രിമ്മിംഗ്ഹാമിൽ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പാർട്സ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അതായത് മോട്ടോർസൈക്കിൾ പാർട്സ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ജെയിംസ് ലാൻസോ നോട്ടൺ എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥാപകൻ്റെ പേര് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പാ എന്നും വിളിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്കൊരു മോഹം നമുക്ക് പാർട്സ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മോട്ടോർസൈക്കിൾസും ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും സ്വിസ്സുകാരുടെയും എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരും നിർമ്മിക്കുകയാണ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഐ ലോഫ് മാൻ നമ്മൾ വാഹന പ്രേമികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാട് ആഹാ അതിൽ കൂടി ഒരു റേസ് ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഐ ലോഫ് മാൻ ട്രാക്കിൽ കൂടി ഒന്ന് നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഐ ലോഫ് മാൻ ടി ടി ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്കിൽഡും ധൈര്യവുമുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ റേസേഴ്സ് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ആ റേസ് എല്ലാ വർഷവും മെയ് ജൂൺ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വർഷം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ആ അസുഖം മൂലം അതും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഐ ലോഫ് മാൻ ടി ടി ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന വർഷം തന്നെ നോട്ട് ഒണങ്ങി വരികയും കപ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു റെം ഫോളർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ റേസർ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നാലായിരം റോഡ് ബൈക്സുകളാണ് നോട്ടൺ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് റേസ് ട്രാക്കുകളിൽ നോട്ടൺ തകർക്കുമായിരുന്നു ഐ ലോഫ് മൈനിൽ ജയിച്ചത് പത്ത് തവണയിൽ കൂടുതൽ അന്യായം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സുകളിൽ നോട്ടൺ ജയിച്ചത് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ ഇത് വിളിച്ചോതുന്നത് അവരുടെ ബൈക്കുകളുടെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് മോഡൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളാണ് മിലിട്ടറിക്ക് അവർ സംഭാവന ചെയ്തത് അതായത് ടോട്ടൽ മിലിട്ടറി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തതിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം നോട്ടന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഐ ലോഫ് മൈൻ ടി ടിയിൽ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇറക്കി പേര് ഡോമിനേറ്റർ എന്ന റേസ് ബൈക്കുകളെ സഹായിക്കാൻ പിന്നെ അവർ ഫെതർ ബ്രഡ് ഫ്രെയിം പോലെയുള്ള അതിമനോഹരമായ സംഭാവനകളും നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ റേസ് ബൈക്കുകളിൽ സക്സസ് ആകുന്ന ടെക്നോളജികളും സാധനങ്ങളും എല്ലാം റോഡ് ബൈക്സിലോട്ടും അവർ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഏൽ സ്കോട്ട് മോട്ടോർ ഷോയിൽ കമാൻഡോ എന്നൊരു മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ യുണീക്നെസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ റൈഡ് ആയിരുന്നു കട്ട സെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഈ മോഡലിന് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കമാൻഡോ എന്ന ഈ മോഡൽ തകർത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാഗസിൻ റീഡേഴ്സ് ഒരു അംഗീകാരം അവന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പേരായിരുന്നു മെഷീൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേനും ഈ കമാൻഡോ എന്ന മോഡൽ ആയിരുന്നു മെഷീൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഇതാണ് നോർട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന്റെ ചെറിയൊരു കഥ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴേക്കും ആ കമാൻഡോയുടെ സക്സസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ അവസാനത്തെ കമാൻഡോയും നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി എഴുപത് കാലങ്ങൾ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകേ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ റേസ് ട്രാക്കുകളൊക്കെ ജാപ്പനീസ് ബൈക്കുകളും ഇറ്റാലിയൻ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളും ഒക്കെ കൈകടത്താൻ പോവുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അവരോടായി അങ്ങനെ നോർട്ടന്റെ പകിട്ടാർന്ന നിറം പതുക്കെ 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 മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് നോർട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിരുന്നു വലിയ ചലനങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല അത് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പകുതിയോടെ നോർട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തി ഇതായിരുന്നു നോർട്ടന്റെ ഒരു വിവരണം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നോർട്ടനിൽ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കമ്പനി വിട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ച് ഷെയറുകൾ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ടീമായ അസോസിയേറ്റഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് നോർട്ടൺ ഷെയറിനെ അങ്ങ് മേടിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബി എസ് എ ട്രയം ബി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ ബ്രിമിങ്ഹാം സ്മോൾ ആംസ് കമ്പനി ബി എസ് എ ട്രയം തകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം പൂവർ മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് യൂണിയൻ ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് തകരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസുമായി ഒരു മെർജർ നടത്താൻ ബി എസ് എ ട്രയമ്പിന് അതിയായ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡെന്നിസ് എന്ന നോർട്ടന്റെ സാരഥി ഒരു കളി അങ്ങ് കളിച്ചു കളി വേറെ ലെവൽ അല്ലെ അപ്പം ബി എസ് എ ട്രയമ്പ് നമ്മുടെ നോർട്ടൺ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പേരൂടെ അങ്ങ് മാറ്റി നോർട്ടൺ വില്ലേജ് ട്രയമ്പ് എന്ന പേരൂടെ അതിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും വരികയാണ് യൂണിയൻ സമരങ്ങൾ യൂണിയൻ സമരങ്ങൾ വരുന്നു തകർന്നടിയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെങ്കിൽ ഡെന്നിസ് എന്ന ഈ ഉടമസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കച്ചവടത്തിനോടെ അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ കമ്പനിയായ മാഗ്നീസ് ബ്രോൺസ് ഹോൾഡിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭം അങ്ങനെ പല പൊളിറ്റിക്കൽ കളികളുടെയും കുറച്ച് ഉടായ്പ് കളികളുടെയും ഒക്കെ ഒടുവിൽ ഈ അടിപൊളി യു കെ ബ്രാൻഡ് അങ്ങ് മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു നല്ല ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബ്രാൻഡിനെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൊന്നുകളഞ
ഗാർണർ ഒരു പെൻഷൻ സ്കാൻഡലിൽ അകപ്പെട്ടു മുന്നോട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് കോട്ടോഡറായി കൂടാതെ തന്നെ നോട്ടിന്റെ പേരിലുള്ള കുറച്ച് ടാക്സ് ഇടപാട് ഇഷ്യൂകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ ഇൻസോൾവൻസി ലോയിലുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കമ്പനിക്ക് കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കമ്പനി തകരുന്ന അവസ്ഥ ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഒരു ഇൻസോൾവൻസി പ്രാക്ടീഷണർ പഠനം നടത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്പനിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ പ്രാക്ടീഷണറുടെ നോക്കം അങ്ങനെ പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മുടെ ടി വി എസ് ഇവനെ അങ്ങ് മേടിച്ചു ഇനി നോട്ടന്റെ കളിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ടി വി എസിന്റെ സിംഗപ്പൂർ സബ്സിഡറിയായ ടി വി എസ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവൻ ഇച്ചിരി വില്ലനാണ് കേട്ടോ ഇവൻ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ആളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം സിനിമയായ ദി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന അതിമനോഹരമായ സിനിമ ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടൻ ബൈക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ബോൺ സിനിമയായ സ്പെക്ടറിലും ഇവൻ മുഖം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമുള്ള ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇവനെ സ്വന്തമാക്കിയ ടി വി എസ് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല പൊന്തുവൽ തന്നെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് നോട്ടന്റെ കഥ അപ്പം നോട്ടന്റെ അത് കേട്ടില്ലേ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വി എസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലോ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ പേരാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് ടി വി എസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളും ബൈക്കുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിലാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ മൈസൂരും പോസൂരും ഹിമാചൽ പ്രദേശുകളിലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ വിറ്റുവരവാണ് നമ്മുടെ ടി വി എസ് നേടിയത് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലോട്ടാണ് അവർക്ക് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഉള്ളത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസും മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് പാർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടി വി എസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ സുസുക്കിയായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കുകൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് സുസുക്കി ഷാവുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എസ് ഷോകൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ ബന്ധം വേർപെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുസുക്കി ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ബൈക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ടി വി എസ് എന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടി വി എസ് റേസിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ സീരീസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ടി വി എസ് താക്കർ റാലിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്നും എനിക്ക് ടി വി എസ് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ടി വി എസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ എ ബി എസ് വെച്ചതും നമ്മുടെ ടി വി എസ് ആണ് ഏത് ബൈക്കാണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പാച്ച ആർ ടി ആർ സീരീസുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം സെയിൽസ് ഡിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി എസിൻ്റെ ആഗോള സെയിൽസുകളിൽ എങ്കിലും കമ്പനി ഭേദപ്പെട്ട നില തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജൂപ്പീറ്റർ ആണെങ്കിലും വീഗോ ആണെങ്കിലും അപ്പാച്ച ഒക്കെ ഭേദപ്പെട്ട സെയിൽസ് കാഴ്ച വെക്കുന്നു നല്ല കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു ആൾക്കാർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവർ ഒത്തിരി സൊല്യൂഷൻസിൽ ടി വി എസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് ടി വി എസിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിലും ഐ ഒ ടികളിലും നമ്മുടെ എം എല്ലിലും എ എയിലും മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻസിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി പൈസ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കമ്പനികളിലോട്ട് ഷെയർ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എം എൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആൽട്ടിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഒ ടി ബേസ്ഡ് യു എസ് കമ്പനിയിൽ അവർ ഷെയറുകൾ മേടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ച
പെറു പെറു ചിലി ബൊലീവിയ എന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടി വി എസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറി ടീം അവിടെ മത്സരിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഷെയർകോ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷെയർകോ ടി വി എസ് ഫാക്ടറി ദാക്കാർ റാലി ടീം എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ബേഡ് ക്രോസ് പിന്നെ മോട്ടോ ക്രോസ് റോഡ് ട്രാക്ക് കണ്ട എല്ലാ റേസിനും ടി വി എസ് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ബൈക്സിനെയും ഇറക്കുന്നു വി കോഡ റേസ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് റോഡ് റോഡ് റാലിയിലോ ബേഡ് ട്രാക്കിലോ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് വിഗോ സീരീസുകൾ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല ഇന്ദു അല്ല ടാലൻറ്റഡ് റേസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം റേസ് ചെയ്യുന്നത് താക്കറിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താക്കറിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ അതോ സന്തോഷമാണെന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഓക്കെ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യ പിസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 യങ് ഫീമെയിൽ റൈഡറൊക്കെ ടി വി എസിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി വിജയങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ ടി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പവർ ലിഫ്റ്റിൻ്റെയും അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ക്വാള കിടിലം യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടി വി എസിൻ്റെ റേസിംഗ് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചല്ലേ അപ്പം നോട്ടനും റേസിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നു ടി വി എസ് റേസിങ്ങിന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പങ്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അല്ലേ ഈ ദാക്കർ റാലിയിലോ വലിയ ജി പി സീരീസിലോ ഒക്കെ അവരുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ റേസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എന്നാലും ടെക്നോളജി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടക്കും കാണാം കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ബെനഫിറ്റാണ് ഏ നമ്മുടെ ടി വി എസിന് നോട്ടൻ മേടിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടാലോ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടി വി എസ് നോട്ടൺ ബിസിനസ് ഡീലിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നോട്ടൺ എന്ന ബ്രാൻഡും നോട്ടൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ബ്രാൻഡുകളുമാണ് ടി വി എസ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നോട്ടൺ ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന യു കെയിലും അയർലൻഡിലും ഒക്കെയാണ് മോട്ടോ റോയലെ എന്ന് പറയുന്ന കൈനറ്റിക്കിൻ്റെ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റാണ് നോട്ടൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതൊക്കെ രണ്ട് സീരീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമാൻഡോയും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിനേറ്റർ സീരീസുകളും സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം തൊട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടെക്നോളജി എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിന് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകളൊക്കെ ായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ടി വി എസിൻ്റെ ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ താഴെയുള്ള ആ മോഡൽ ബൈക്കുകളായിരിക്കാം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണോന്നും അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തൻ്റെ മാർക്കറ്റിലൂടെ ടി വി എസിന് കടന്ന് ചെല്ലാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആ ബിസിനസ് ബാരിയേഴ്സൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ടി വി എസിന് നോർത്തൻ്റെ മാർക്കറ്റിലോട്ടും ടി വി എസിന് പുതിയ മാർക്കറ്റിലോട്ടും നോർത്തണെ ഇറക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ടി വി എസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസകളുണ്ട് നോർത്തണ് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റും ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അതേ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും നമ്മുടെ ടി വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജെയിൻറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബ്രാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൊരു കഥ അപ്പം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന മണിമലയാർ കണ്ടില്ല ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വേനൽമഴയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ട